à chaque fois, on va insulter la go en disant « Ouais, de toute façon, c'est une p*** et tout » parce que dans l'inconscient collectif, c'est la femme qui a séduit et lui, il a succombé parce qu'il ne peut pas se retenir. C'est toujours la même chose. J'espère que vous portez bien, moi ça va très très bien, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dont le thème est la misogynie, et plus précisément la misogynie intériorisée. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager, à liker, à commenter cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram, je suis plutôt active, donc ça me ferait super plaisir. J'ai décomposé la vidéo en plusieurs parties, donc je vais d'abord commencer par définir ce qu'est la misogynie intériorisée et vous expliquer d'où est-ce qu'elle vient. Et dans une deuxième partie, je vous parlerai davantage des conséquences de cette misogynie intériorisée dans la société, et comme d'habitude, je vous donnerai des exemples très concrets pour que vous puissiez comprendre comment elle se manifeste. Donc la misogynie, c'est quoi C'est le fait d'avoir un sentiment d'hostilité, de mépris à l'égard des femmes et de les dénigrer. On parle de misogynie intériorisée pour faire référence à des constructions sociales ancrées et assimilées par les femmes elles-mêmes de manière inconsciente. Très clairement, c'est lorsqu'une femme a des comportements ou des propos sexistes envers d'autres femmes ou envers elle-même parce qu'elle va juger que son corps, son comportement ne correspond pas vraiment à l'image que la société se fait d'une femme. Cette misogynie intériorisée vient du fait que l'on vive dans une société sexiste et dans un système patriarcal où les rôles de genre sont présents dès l'enfance. Donc très clairement, un homme doit être fort, il doit être vaillant, il doit être courageux, il peut avoir plein de conquêtes, il est perçu comme un prédateur, il a des besoins sexuels beaucoup plus importants que ceux de la femme, etc. Alors qu'au contraire, une femme, elle doit être douce, elle doit être sensible, bah, c'est mieux si elle n'a pas trop de partenaires sexuels, il faut qu'elle soit jolie mais pas vulgaire, il ne faut pas qu'elle soit trop carriériste non plus parce qu'elle doit avant tout procréer et s'occuper de son foyer, enfin, etc, etc, etc. Etc. Et de manière générale, toutes ces caractéristiques qui font référence à la masculinité sont souvent associées à la force, à quelque chose de positif, alors qu'au contraire, tout ce qui fait référence à la féminité est souvent associé à la faiblesse, à la fragilité et est très souvent dénigré, dévalorisé, ce qui fait que certaines femmes vont carrément rejeter tout ce côté-là, ne pas vouloir être associées à ça et vont commencer à développer cette misogynie. Deuxièmement, pendant longtemps, les femmes n'étaient valorisées que par le mariage et leur rôle de mère de famille, ce qui fait que pour être l'heureuse élue, il fallait à tout prix être la plus belle, il fallait se démarquer. Il y avait toujours cette crainte de perdre son amant ou son mari à cause d'une femme plus belle ou plus jeune. Depuis toujours, on apprend aux filles à agir de telle ou telle manière, de façon à plaire aux hommes, de façon à ne pas finir vieille fille. On leur apprend à correspondre le plus possible au modèle de beauté véhiculé par la société. Donc faire des régimes pour rester mince, garder une peau jeune, ne pas avoir de poils. Les femmes reçoivent en permanence des remarques sur leur apparence, sur leur poids, là où les garçons sont beaucoup moins touchés. Il faut quand même savoir que 80 5 à 90% des opérations cosmétiques, chirurgicales et non chirurgicales sont effectuées sur des femmes et que les troubles alimentaires tels que la boulimie, l'anorexie, etc. touchent une personne de sexe féminin 9 fois sur 10. Et en fait, on apprend aux femmes à chercher constamment l'approbation, la validation des hommes, ce qui va tout simplement être à l'origine d'une compétition féminine et euh, qui va inciter les femmes à se voir comme des rivales dans la société. Euh, J'ai relevé quatre conséquences, donc il y en a plein plein plein, ces quatre là illustrent très bien ce que c'est que la misogynie intériorisée je trouve. Donc la première conséquence ça va être tout simplement ce qu'on appelle le slut shaming, que l'on peut traduire par la stigmatisation des salopes, qui consiste tout simplement à rabaisser, à culpabiliser une femme à cause de sa tenue vestimentaire. Mais elle est trop vulgaire, ah, mais c'est trop provoquant, ah, mais t'as vu on voit tout son à cause de son maquillage, de son nombre de partenaires sexuels, etc. Donc très clairement, quand une femme insulte une autre femme de p*** de s*** de je sais pas quoi, de fille facile, parce que cette femme a couché avec beaucoup d'hommes. En deuxième conséquence, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est ce qui va entraîner la comparaison entre les femmes, les rivalités, les jalousies, les coups bas. En troisième conséquence, ça va être justement cette absence de lien sororal, ce manque de sororité, manque de solidarité. En quatrième conséquence, tout simplement la culpabilité ou la souffrance lorsqu'une femme se juge elle-même. Maintenant, je vais vous donner des exemples très concrets qui découlent de ces conséquences-là. Juger ou dénigrer une femme parce qu'elle ne veut pas d'enfant, parce qu'elle sait pas faire à manger, parce qu'elle ne sait pas, dévaloriser une femme parce qu'elle aime se maquiller et qu'elle prend soin d'elle. Non mais t'as vu le temps qu'elle doit passer dans la salle de bain, celle-là Critiquer négativement le corps d'une autre femme. Non, non mais t'as vu, elle a pas de fesses. Elle, euh, c'est sûr que c'est des faussins, c'est pas possible. Non mais elle est toute refaite, celle-là. Voilà ce besoin de toujours chercher la faille, toujours chercher le truc qui va pas, alors que tout ça, en fait, ça témoigne juste d'un manque de confiance et d'un problème avec soi-même à l'instant T. D'ailleurs, les réseaux sociaux et notamment Instagram sont très toxiques de ce point de vue-là parce que ce qu'on voit n'est pas forcément réel et tout le monde se montre sous son meilleur jour, tout le monde se montre sous son meilleur angle et on met en avant ces critères de beauté.
société, ces injonctions faites aux femmes, ce qui nous pousse encore plus à nous comparer les unes aux autres et qui alimente en fait cette compétition féminine. Lorsqu'une femme est mal à l'aise, elle va limite s'excuser d'avoir des poils avant un rapport sexuel ou quand elle va chez les gynécologues, ce genre de choses. Lorsqu'une femme va avoir honte de parler de ses règles et va se sentir mal, elle pense que c'est sale parce que c'est ce qu'on lui a dit. Ou tout simplement l'autocensure, le syndrome de l'imposteur quand t'es une femme parce que tu penses qu'en tant que femme t'es pas capable de réaliser telle ou telle chose, tu te mets des barrières toi-même parce que tu te sens pas légitime à réussir un projet, etc. Un autre exemple que je trouve très 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 représentatif de la misogynie intériorisée, ça va être que les gens ont vraiment tendance à chaque fois qu'un homme est infidèle dans un couple à dénigrer la femme avec qui il a fait cocu. Par exemple, quand il euh, y a eu euh, le scandale avec euh, Jordan Woods et euh, Tristan Thompson, le mari ou le fiancé, je sais même pas euh, quel est le statut de leur relation, euh, de Chloé Kardashian, tout le monde a lynché euh, Jordan Woods. Alors que, à ce que je sache, dans l'histoire, c'était Tristan qui était en couple, hein, c'était pas elle. S'il y a une personne à blâmer, je pense que c'est plutôt l'homme et pas la femme. À chaque fois, on va insulter la go en disant « Ouais, de toute façon, euh, c'est une p*** et tout » parce que dans l'inconscient collectif, c'est la femme qui a séduit et lui, il a succombé parce qu'il ne peut pas se retenir. C'est toujours la même chose. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que justement, cette misogynie intériorisée est largement représentée dans les médias, dans les films, dans les séries. Par exemple, on peut parler du film Mean Girls. Franchement, j'ai regardé une centaine de fois quand j'étais ado. J'adore ce film. Je connais les répliques cultes, etc. Mais voilà, c'est vraiment pour, pour vous montrer que c'est carrément représenté et que c'est limite, euh, on essaie de nous faire croire que c'est normal de se faire la guerre. Pareil dans Gossip Girl, où les filles, elles se font des crasses, ce sont des pestes entre elles, elles se font des coups bas et tout. En général, c'est toujours à cause d'un garçon. Voilà, comme si c'était vraiment normal que les filles, elles soient tout le temps en guerre. Donc après, vous allez me dire, c'est facile de jeter la pierre comme ça et de dire que les femmes sont misogynes. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que on a toutes fait preuve de misogynie intériorisée. Je pense que c'est arrivé à toutes les femmes. Alors moi, je vais pas mentir, en toute honnêteté, bien sûr que j'ai déjà critiqué des go, bien sûr que j'ai déjà jugé des femmes, bien sûr que j'ai déjà critiqué euh, les tenues vestimentaires d'autres femmes. Ça m'arrive encore de me comparer. Et dans ces moments-là, en fait, faut essayer de comprendre pourquoi on agit de la sorte et pourquoi on adopte ces comportements. Moi, je sais que quand j'ai agi comme ça, c'est que j'étais insécure et que j'avais un problème avec moi-même. C'est pour ça que voilà, je me suis sentie menacée, etc. Mais en fait, menacée de quoi C'est pas parce qu'une fille est belle que toi tu ne l'es pas. C'est pas parce qu'une fille est drôle que toi tu ne l'es pas. C'est pas parce qu'une fille est intelligente que toi tu ne l'es pas. Chacun a sa valeur. On est toutes différentes. C'est pas grave en fait d'avoir fait preuve de misogynie intériorisée. Le truc c'est qu'il faut en avoir conscience et c'est ça qui fait la différence parce que c'est le premier pas vers la déconstruction. Et la déconstruction c'est un processus qui prend beaucoup de temps. C'est tellement dur de sortir de ces schémas qu'on nous a imposés depuis l'enfance. C'est super dur, même enfin, par rapport, comme je disais tout à l'heure, par rapport au poil et tout. Enfin, moi, je sais que personnellement, euh, j'ai conscience de tout ça. J'ai conscience qu'on nous impose de nous épiler. Pour autant, j'ai beaucoup de mal à dépasser ça parce que oui, je suis une personne qui va me sentir mal à l'aise si j'ai des poils, j'ai l'impression qu'on va me juger, etc. Alors que ça n'a pas lieu d'être. Mais le premier pas, c'est déjà de prendre conscience qu'il y a un sexisme intériorisé, que si on agit de telle manière, c'est qu'il y a une raison et que petit à petit, il faut qu'on fasse un travail sur nous-mêmes pour arrêter ce genre de comportements qui sont complètement néfastes et qui nous divisent encore plus alors qu'on devrait plutôt se soutenir, être solidaire entre nous, on devrait se voir comme des alliés et voilà s'éduquer sur le sexisme, le féminisme et du coup bah ça passe avant tout par la déconstruction. Voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, euh, moi c'est un sujet que je trouve très 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 important, j'ai vraiment envie d'aborder ce sujet sur ma chaîne, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, euh, à réagir dans les commentaires, qu'on puisse débattre, échanger etc. Je compte continuer à à faire des vidéos qui traitent de différents sujets de notre société. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Je vous invite aussi à me retrouver sur Instagram si ça vous dit. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. Bye